特别爱看收藏老吴这个频道，能学到很多。这位资深中国古瓷收藏家，全世界淘货，今天来到了京都，约在一起逛逛古董店，终于可以近距离的学习了。吴老师远道而来，刚好今天风和日丽，阳光普照，是个好日子。今年、啊、我是老北京人。哦，是啊。啊、嗯。我大概待了快十年的时间，大概二零一零年到二零二零年左右。中间淘了好多东西吧？哎，我经常去潘家园。我们也老去，但是我觉得大多数东西吧，我感觉水有点深。<笑>那个其实不懂的人哦，好的百分之八九十都是仿品。真正懂的，你才可才有可能捡漏。对对,对，你不要说捡漏，你要买到老的东西啊，嗯、确实很不容易。台湾也有类似的情况，嗯，台湾在九零年左右，都还可以买到一些老东西。那后面要真正买到一些老东西，比较少见，大部分都在古董店或是长江的手上、嗯。我在北京潘家园也花了不少冤枉钱吃掉、嗯。这个好像就是每一个呃收藏的朋友。大概都会经历过的。今天也很高兴啊，在风景这么景色这么漂亮的环境之下、啊，来看看有没有古董可以看。对，就开始进入那个古董店的区域了。哦，这个就是一个古董街是吧？你看这边都没看见。周日居然休息。这边开，但是现在特别暗，时间开着呢。开着呢哈。嗯。好，就来看一下。看起来都是日本的瓷器哈，看、嗯、它摆置啊，那种雅致啊。嗯，有一些我还挺喜欢的。嗯、<笑>你常买吗？我这些瓷器没办法，因为我不懂，所以不懂得买。<笑>这种味道哈。这是茶碗。对。大漆的。这个漆器很陈化的纸，这个就是日本好陈，好陈化的。哦，那这件是老的哦，不是新的哦。这件的年代也大概就在清末左右。哦，但这个纹饰可以看得出来，完全是日本的纹饰。我觉得这个字看着熟悉，因为在集市上经常看。经常看到。对，然后他们就会告诉你这是什么年代画的。<笑>对，因为成化哈的瓷器非常的有名哦，不只是日本仿。它包括中国也是，哦，你有也有大明万历啊，大明嘉靖仿成化的，那清康熙仿成化的，哦，到后来清中晚期仿成化的都有，对，器物的形状上哈、哦，它基本上都有些成化。我是不懂，我就觉得很好看。<笑>希望能在古董店找个一两个真正的好东西。刚好让吴老师给讲一讲。叫这种类，青花小杯。入口杯。嗯。他们的国民杯。这这这。这是这一件。哇，很快发现发现一件老东西。哇，运气太好了。我现在仔细看啊，这一件是中国的景德镇的，哎，秦百佑的一件刻花碗。哦，它是宋代的。哦。哎，宋代，而且它这么完整无缺哈、啊，哇，非常少见。你这个要有心要买的话，十五万其实不贵，这个价位不算贵，可以是吧？它这个价位不算贵，那为什么宋代他们一般就这种风格比较多？因因为它它这一种釉哈叫做清白釉，嗯，那为什么是清白釉？它原本是要做比较白一点，但是那个时候的技术还做不了那么白，啊、嗯，那时候在北方的话啊，唐代的。哦，唐代的这个行窑，它做的是白釉，但是要白釉的话，哈、哦，它要里面的那种铁质要过滤的非常的干净，烧出来才能烧出白釉。那到南方的时候还无法烧出白釉，为什么？因为它里面的含铁的铁质比较高，它釉里面哈、哦、没有办法筛选出来，所以它烧出来哈、哦、还是烧出的是清白釉。哦，所以所以说南清北白，南清北白，哎。然后，在北方呢，这种白釉，它的所以它的陶瓷的技术啊，筛选的比较干净，就能够烧出白瓷来。那南方的青瓷为什么会烧出青瓷？因为它在铁质的过滤上的话，它是有些残留，所以它烧出来是青白釉。这样。哎，所以它是从青釉过渡到青白釉
，最后再过渡到白釉的一个过程。这件是值得买的，这件我认为是值得买，嗯，但是这一件哦，可以看得出来，嗯、它应该是出水池，或是出土的，哦、嗯，为什么？因为它，因为它这一件你可以看到有一些白色的，哦，像这种白色的一个嵌痕，它这个就是石灰嵌，石灰就是碳酸钙的石灰嵌有嵌进去里面。呃，どの時代のもの？えっとそう。南宋，南宋，南宋，没错吧？这次算是真正见识了吴老师的好眼力。看来京都的古董店确实能淘到真东西。有有有，那个是那是送的，这个也是，这是老的，但是这个是陶，这个是陶，这两个可能是日本早期的陶器，这个大家至少也都有。都有一两千年以上了，嗯，这个是老的，这是上古，这是老的，这是日本的，这是类似有点仿那个，呃，瓷作窑的，哦，这种白地，哦，然后黑花，那个，那个叫做胡田窑，南宋的里面算比较好的窑口、嗯，但是它的釉相没那么好，嗯，这个相还不算是太好。那件再好一点，我就会买的。哦，啊，这个烛台好漂亮。哦，哦，看一下吧。这个都是日本的，日本的，这个日本的。这个的，我喜欢这次。吴老师，你知道这个是干嘛的吗？这是听诊器，听诊器的那个头，老的。哦，这老的。嗯，这老的。好玩哈、啊。这是日本的。日本的，这挺逗的。这是日本的。哦。你看。哦，老板正在示范呢，怎么放酒、哦。这里边是酒杯，小酒杯。哦、这一个小酒杯、啊。哦，随身携带的。哦，哦，这是一个随身携带放小酒杯的东西。我本来还以为是一个小鸟笼，或是放蛐蛐的。哦，原来是放酒杯的。啊，说冰冻 toki 吧。啊，吃啊，看毛呢。哦，这随身携带的小酒杯。啊，你要多给他一半。大家买这一件，因为这个我已经卖掉了，啊、卖掉了，<笑>在我那个群里已经卖掉了。哦，是在、那个、我今天有个微信群啊，微信群啊，都是我的客户，然后有我自己喜欢又不太想买，其实我想买东西太多了，干脆就卖掉，我做个手印回去玩一玩、啊。方便透露卖多少钱？三百九的东西。<笑>恭喜呀、啊！<笑>啊。挣了点小钱啊！对啊，对，还没有买的时候就已经出，已经出售了。但是确实挺好玩的，挺好的、哦嗯，恭喜恭喜！哦，这个可能也是在日本哈、哦，哎，某一方面的一个古董收藏的模式。对。哦，也可以以藏养藏。那今天那酒龙挺好玩的。哦，对啊，随身携带的。我以为是装蛐蛐的。对对，我也是。哦，那个那个，我跟你讲，嗯哼，那个我们在台湾的喜欢喝茶的，嗯，其实随身都会带一个。这个哦，日本也有卖这个。对、嗯，那像这一种有小一点的啊，对，那小一点呢，就可以装一个小酒杯。对，哦，为什么会？喝酒的是携带。嗯，其实那不是酒，那个是茶杯。嗯、啊，对，茶杯。就大家泡所谓台湾所谓的功夫茶，嗯，然后然后就是随身携带。您这是这么带的吗？那我这个随身携带哦，是为了要放古董用。哦、嗯。那我假设在台湾，我另外会拿一个小一点的，嗯、里面装一个小的茶杯。就跟我们刚才看的那个铁笼子同样功能。对，但是它铁笼子那个也挺好的，<笑>就不怕磕碰。呃，这个会，对，这个要小心一点。嗯、这个要小心，这个要小心。其实挺实用的。对对对对。哎、嗯，你来日本这边多久了？五年。五年的时间了。你用什么签证过来？金融管理签证。我我在台湾经常看你的频道啊。谢谢，我经常看你。专业的。<笑>看你弄完全不懂，我也想学习，但是、就是。啊，客气客气。没法。系统的去学，啊、各有专精。但是您教我好多，就比如说您当时讲那个粉彩啊，那个价格、啊啊，我就心里有个谱嘛、啊。啊，那我以前不懂。对对对,对。今天街面的古董店有一半都没有开门，开门的很多都不让拍照。所以呢，这点还真是得吐槽一下。我觉得在日本做节目就这一点，挺难的。所以特别感谢那位能让我们拍照的店家。我们后来逛的古董店里边有一些不错的东西，吴老师呢也讲了几段，就都没有拍上，很遗憾。
后来带吴老师去了一家 vintage 的家具店，然后就说去我们家坐一坐吧。咱们家还整齐吧？我虽然有点心虚。<笑>今天收腰哈，到吴晨家来做客哈，来喝点茶，等下去聚会一下。没怎么布置，也没有什么东西。但是也不少这种手的这种雕塑品哈、哦。我俩吧，就是大东西，我觉得没地儿搁，就藏点这种喜欢的小东西，反正随身能带走，<笑>老搬家。哦。因为手我特别喜欢，我觉得是人的就是第二表情。这个是插笔的一个手，在东京淘的，就插一个笔。嗯。这个是欧洲的，然后这个手特圆润。嗯。手感特别好。嗯，这个我是我最喜欢的。哇，这种也是这种雕塑。就像这个吧，基本上是没有了。这个是现在好多这种手型夹子的，可以说是祖宗和爷爷版本的、哦。好多夹子是按照这个。这在哪里淘的？英国这个是。哦，英国淘的。我看这些除了手的这种模型之外，哎，这里还有一个木盒子，这是什么？嗯、这种木盒子我特别喜欢。哦，是。沧桑老木头的。哦。看这里猜这是什么？很像，很像那个火柴盒。来看一下，你看它的这个设计多漂亮哈、啊，就是老的笔芯哦，这种钢笔的笔芯、啊。对，就以前老的蘸水笔、哦，这种笔芯是要经常换的，哦、因为一段时间使不了了。嗯。就像那种原来很多这种都是来自哪里的？呃，这个好像是在因为有兔频道相识、哦，从台湾到日本。因为老物的缘分，在京都相逢，和吴老师约好了，明天打算去台湾逛集市，逛古董店。感谢大家的收看，如果你想看到日本的古董集市，请关注我吧，吴晨 Anti Flea Market。